హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ వీడియోలో చూద్దాం అలాగే టెస్ట్ సినారియోస్ అంటే ఏంటి సో టెస్ట్ కేసెస్ ఏ విధంగా రాస్తారు సో వీటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము అలాగే కొత్తగా ఎవరైతే మన ఛానల్ని చూస్తున్నారో తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడున్నాను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సో లెట్ స్టార్ట్ జనరల్గా మనకి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్లో ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని కానీ ప్రొడక్ట్ని కానీ టెస్ట్ చేయాలంటే ఒక టెస్ట్ ప్లాన్ ఉంటుంది కదా సో టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం సో దీనికి ముందు మనం రిక్వైర్మెంట్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ని అర్థం చేసుకోవాలి సో స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో అవుట్పుట్ ఏ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో దీనికి సంబంధించిన ఓవరాల్ యొక్క ఫ్యూచర్ అలాగే డిజైన్ లెవెల్లో మనం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఒక టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ యొక్క డాక్యుమెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సో బీఆర్ఎస్ అని ఉంటుంది అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అని ఎస్ఆర్ఎస్ ఉంటుంది సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అని అలాగే ఎఫ్ఆర్ఎస్ ఉంటుంది ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ సో ఈ విధంగా రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఈ డాక్యుమెంట్లో మనకు రిక్వైర్మెంట్కి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది సో దీన్ని మనం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత సో అప్పుడు మనకి మాడ్యూల్ అర్థమవుతుంది అంటే లైక్ న్యూ ఫ్యూచర్ అయినా మాడ్యూల్ అయినా ఏదైనా అప్లికేషన్ అయినా సమ్ సంథింగ్ సో ఎనీథింగ్ మనకి ఈ బేస్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని మనం వర్క్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే టెస్ట్ సినారియోస్ సో టెస్ట్ ప్లాన్ లో మనం టెస్ట్ సినారియోస్ ఏ విధంగా రాస్తారు అసలు టెస్ట్ సినారియోస్ అంటే ఏంటి టెస్ట్ కేసెస్ ఏ విధంగా రాస్తారు సో వీటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు చూద్దాం జనరల్గా మనం టెస్ట్ సినారియోస్ గురించి తెలుసుకుందాము సో టెస్ట్ సినారియోకు సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఏ విధంగా ఉంది సో మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా టెస్ట్ సినారియో అంటే ఏంటి టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఏంటి వాటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాము డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద టెస్ట్ సినారియోస్ ఈజ్ ఏ డీటైల్డ్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ దట్ కవర్స్ ఎన్ టు ఎన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఇన్ లైనర్ స్టేట్మెంట్స్ సో అలాగే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సినారియోస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ పార్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ టు సీక్ అడ్వైస్ ఆర్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ స్టేకులర్స్ ఆర్ డెవలపర్స్ టు ప్రిపేర్ ద సినారియోస్ సో ఇది జనరల్గా మనము మామూలుగా మనం టెస్ట్ సినారియోస్ కానీ టెస్ట్ కేసెస్ కానీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం డీటెయిల్గా ఆ ప్రొడక్ట్ని కానీ ఆ ఫ్యూచర్ని కానీ అర్థం చేసుకోవాలి రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని సో దాని తర్వాత మనము మనకేమైనా అడ్వైస్ అడ్వైస్ కానీ లేక ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మనం కస్టమర్స్ కానీ స్టేక్ హోల్డర్స్ కానీ అలాగే డెవలపర్స్ని కానీ అడిగి తెలుసుకుని క్లియర్గా ఒక పిక్చర్ అయితే పూర్తిగా మనకి అర్థమైతే అర్థమైన తర్వాత మనం టెస్ట్ సినారియోస్ అనేది రాయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం టెస్ట్ సినారియోస్ని రాస్తాము సో జనరల్గా అసలు టెస్ట్ సినారియో అంటే ఏంటి అది చూద్దాము సో మనము ఏదైనా అప్లికేషన్ని లాగిన్ పేజే ఉందనుకోండి సో లాగిన్ పేజ్ ఎందుకు చెప్తానంటే ప్రతి ఒక్కరు జనరల్ బేసిక్ కదా ప్రతి ఒక్కరు ఐడియా ఉంటుంది లాగిన్ పేజ్ గురించి సో లాగిన్ పేజ్లో మనకి ఏముంటుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ సబ్మిట్ లాగిన్ సైన్ అప్ సో ఇలాంటివి మనకి ఫీల్డ్స్ అలాగే బటన్స్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అయితే మనకు లాగిన్ పేజీలో ఉంటుంది ఒక లాగిన్ పేజ్ని మనం టెస్ట్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ సో బ్లైండ్గా టెస్ట్ చేయడం కాకుండా సో ఒక రికార్డ్ వర్క్ ఒక టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము సో టెస్ట్ ప్లాన్లు ఏముంటుంది సో టెస్ట్ ప్లాన్లు టెస్ట్ కే సినారియోస్ రాసుకుంటాం సో టెస్ట్ సినారియో అనేది డైరెక్ట్ వన్ లైన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అంతే సో ఒక టెస్ట్ సినారియోస్ కింద మనం మల్టిపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు హై లెవెల్లో మనం ఒక మేనేజర్ని కానీ ఒక ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ని కానీ మనము మన ప్రొడక్ట్ గురించి మన టెస్టింగ్ గురించి చెప్పాలనుకోండి ఫస్ట్ మనం టెస్ట్ సినారియోకి సంబంధించిన ఒక డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాం సో అది ఒక టెన్ సినారియోస్ ఉన్నాయనుకోండి దానికి సంబంధించి మనం టెస్ట్ కేసెస్ ఎన్ని ఎన్ని రాసుకోవచ్చు అంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఓ ఫార్టీ ఓ రాసుకోవచ్చు టెన్ సినారియోస్కి ఫిఫ్టీ ఫార్టీ టెస్ట్ కేసెస్ మనం రాసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా సో మొత్తం వాళ్ళు వెరిఫై చేయడం కూడా కష్టం కదా సో ఎవరైనా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ లైన్స్ చదివితే చాలా ఇంకా వీళ్ళు ఏ విధంగా రాశారు ఏ విధంగా టెస్ట్ చేయగలుగుతున్నారు వీళ్ళ థాట్ ఏ విధంగా అనేది మనకు అర్థమైపోద్ది హై లెవెల్లో సో అందుకని ఫస్ట్ మనం టెస్ట్ సినారియోస్ రాసుకుంటాం సో టెస్ట్ సినారియో ఏ విధంగా ఉండదు లాగిన్ పేజ్కి సో టెస్ట్ యూజర్ ఏబుల్ టు
టెస్ట్ సినారియో కింద త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నారు సో ఒక సినారియో కింద టీ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ అయితే నువ్వు మెన్షన్ చేస్తున్నావు డయాగ్రామ్లో సో జనరల్గా మనకి ఒక టెస్ట్ సినారియో కింద మల్టిపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసే ముందు అప్లికేషన్లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మన టెస్ట్ కేసెస్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది సో జనరల్గా టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక జస్ట్ ఒక లాగిన్ పేజ్ టెస్ట్ చేయాలనుకోండి టెన్ లే టెన్ లోపల చాలు లేకుంటే ఫిఫ్టీన్ లోపల చాలు అంతేగాని ట్వంటీ థర్టీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అలా ఎక్కువ రాసుకుంటా పోయాం అనుకోండి అదే జస్ట్ చూడడానికి కూడా బాగుండదు లైక్ చాలా సినారియోస్ కూడా మిస్ చేస్తారు కొన్ని స్కిప్ చేసేస్తారు బద్ధకంతో అందుకని లిమిట్గా రాసుకొని మంచిగా లైక్ రియల్ టైంలో కస్టమర్ ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తాడు సో అలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయకుండా మనము యొక్క కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్లో థింక్ చేయాలి అలాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పాయింట్ ఆఫ్లో కూడా థింక్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనం థింక్ చేసి మంచి టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటే సో అవి టెస్ట్ చేయడం వల్ల మనకి ఇష్యూస్ ఫైన్ డై ఫైల్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనము టెస్ట్ కేసెస్ని రాసుకుంటాము టెస్ట్ సినారియోస్ కింద అలాగే దీనికి సంబంధించి ఒక జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి అవి కూడా చూపిస్తాను సో ఒక లాగిన్ పేజ్కి మనం టెస్ట్ కేసెస్ని ఏ విధంగా రాస్తారు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము సో దాని యొక్క సెంటెన్ ఫార్మాట్ కూడా మీకు అర్థమైతే చాలా మంచిది కదా సో ఈ విధంగా రాయాలి అని ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది ఇక్కడ మన టెస్ట్ కేసెస్ గురించి చూసుకుంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఏ విధంగా ఉంది వెరిఫై దట్ లాగిన్ స్క్రీన్ కంటెంట్స్ అట్ ఎలిమెంట్ సచ్ యాజ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సైన్ ఇన్ బటన్ రిమంబర్ పాస్వర్డ్ చెక్ బాక్స్ ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ లింక్ అండ్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ లింక్ సో ఈ విధంగా మనం డైరెక్ట్ ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవైలబుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఇన్ లాగిన్ పేజ్లో అవి డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేశారు సో ఈ విధంగా చెక్ చేసుకుని ఈ కేసు ఈ కేసుని పాస్ అయితే పాస్ అని ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అయ్యి ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాము బక్ క్రియేట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ కేసు ఏ విధంగా ఉంది వెరిఫై దట్ ద ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ సచ్ యాజ్ ఎ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ హ్యాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ ప్లేస్ హోల్డర్ సో ఈ విధంగా ఏదైతే మనకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ని కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా ఉంటే పాస్ చేయడం అలాగే ఫెయిల్ చేయడం చేస్తాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసు ఏమిటి వెరిఫై వెదర్ ఆల్ ద టెక్స్ట్ బాక్సెస్ హ్యావ్ మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ లెంత్ సో జనరల్ మనకి టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా సో మనం ఒక లెంత్ అని మెయింటైన్ చేస్తాము ఒక యూజర్ నేమ్ అనేది ఎయిట్ ఎయిట్ టెటర్స్గా మనము ఒక లిమిటేషన్ అయితే పెట్టుకుంటాము సో దానికి సంబంధించిన లిమిటేషన్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి పాస్వర్డ్లో కూడా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి మనకి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ అని అలాగే అప్పర్ కోయిస్ లోయర్ కోయిస్ ఇలాంటి సపోర్ట్ చేస్తామా సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మనం రిక్వైర్మెంట్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుని తర్వాత దీనికి సంబంధించిన వ్యాలిడ్ కేసెస్ని మనం రాసుకొని అలాగే ఇన్వాలిడ్ కేసెస్ కూడా రాసుకొని టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి లాగిన్ పేజ్కి సంబంధించిన టెస్ట్ కేసెస్ ఈ విధంగా ఉంటాయి సో మీరు ఎప్పుడైనా టెస్టింగ్ లైక్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు యూఐ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు సో ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి మీకు ఏమైనా లైక్ లైక్ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉన్నా లైక్ ఎలా ఏ విధంగా రాయాలి అనుకుంటే మనం జస్ట్ ఒక టెస్ట్ టెంపులేట్ మన గూగుల్లో చాలా దొరుకుతాయి సో ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూఐ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దీనికి సంబంధించి నేను టెస్ట్ కేసెస్ ఏ విధంగా రాయాలి జస్ట్ మీరు సెర్చ్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది సో లైక్ ఈ విధంగా మనం రాయాలి సో ఇలాంటి సినారీస్ రాయాలి సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి ఒక ఐడియా ఒక పిక్చర్ అయితే మీకు వచ్చింది అనుకోండి సో మీకు రియల్ టైంలో మీకు నా అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని మీరు రా రాయడం అయితే జరుగుతుంది సో వేరే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకుండా సెల్ఫ్ ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాము సో ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు లెర్నింగ్ స్టార్ట్ చేయండి సో మీ సైడ్ నుంచి కూడా పుష్ చేయండి హెల్ప్ కూడా తీసుకోండి సో ఓవరాల్గా డాక్యుమెంట్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుని టెస్టింగ్ చేయ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేయండి సో ఇప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతామో మనము లైక్ ఫ్యూచర్లో ఇంకేమైనా స్కిప్ చేయకుండా సో మర్చిపోకుండా మనకు ఒక రియల్ టైం ఒక లైక్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనం గెయిన్ చేసుకోగలుగుతాము సో ఈ విధంగా టెస్టింగ్ని చేయాలి సో టెస్టింగ్ అనేది టెస్ట్ సినారీస్ ఈ విధంగా ఉంటాయి టెస్ట్ కేసెస్ ఈ విధంగా రాసుకుంటాము సో డీటెయిల్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి ఏంటి సో ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించిన వీడియో అయితే ఇది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో సో ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా ఇంకేమైనా లైక్ ఏమైనా మిస్ అయినా తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి నేను తమ కన్ఫామ్గా రిప్లై అయితే ఇస్తాను ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చినట్టయితే